Madame la préfète, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour cette séance en compagnie de Frédéric Potier, délégué interministériel qui m'accompagne, qui s'est exprimé à l'instant et qui anime ce beau travail fait au niveau de l'État, de l'administration centrale, pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de, de racisme, d'antisémitisme, de haine homophobe, et euh, malheureusement euh, s'opposer. Euh, quand je dis malheureusement, ce n'est pas le fait de s'opposer, mais de devoir s'opposer à chacun des, des actes de discrimination, à chacune des paroles que l'on peut accepter euh, dans l'administration. Très heureux d'être là avec vous pour euh, ces séances consacrées à la prévention du racisme et de l'antisémitisme dans le cadre euh, de la semaine du même nom et après que le Premier ministre ait présenté lundi. Cela a été rappelé euh, le plan national, la stratégie nationale de, de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est un plan qui va être décliné, qui va être décliné pardon, partout, dans chacune des administrations, dans chacun des secteurs d'action publique, l'État évidemment, mais aussi euh, le monde hospitalier, les collectivités territoriales, les établissements publics, partout où nous avons, les uns et les autres, la charge euh, d'assurer un service public euh, de qualité, un service public si conforme aux, aux valeurs qui sont euh, ces valeurs fondatrices. Euh, des valeurs de neutralité, des valeurs de laïcité, des valeurs euh, d'égalité, euh, d'accès à l'action publique que euh, les uns et les autres. Vous devrez, dans les fonctions qui seront les vôtres, dans les responsabilités qui seront les vôtres, garantir à chacun des usagers. Et nous avons aussi, comme employeurs, pour l'État, pour les collectivités locales, comme pour les, les établissements hospitaliers, comme employeurs, peut-être comme autorité hiérarchique, autorité administrative, dans les fonctions qui seront les vôtres, à garantir à chacun de nos agents des conditions d'exercice qui soient elles aussi conformes à ces valeurs fondatrices du service public. La neutralité, la laïcité, l'égalité sont des valeurs, sont des exigences que chacun des usagers peut avoir vis-à-vis euh, -vis de l'administration. Mais ce sont aussi les mêmes exigences que nous devons avoir les uns et les autres vis-à-vis -vis des usagers, dans leur accueil, dans leur comportement vis-à-vis -vis des services. Et les mêmes valeurs que nous devons observer, nous devons respecter dans la manière dont la carrière des uns et des autres est appréhendée, dans euh, l'évolution professionnelle des uns et des autres et finalement au quotidien, pour que chacun de nos agents, chaque, quel que soit le versant dans lequel euh, il exerce son activité, puisse bénéficier des mêmes droits qui sont la contrepartie des, des devoirs que, que j'ai évoqués. Nous allons euh, travailler à cela, et cela a été euh, rappelé par euh, le délégué interministériel à l'instant, par plusieurs euh, moyens, avec plusieurs moyens. D'abord, en faisant en sorte, dans le cadre de ce plan euh, national présenté par le Premier ministre, que les écoles de service public, et euh, l'Irak en est un exemple particulier, et même un exemple avancé, puissent euh, veiller euh, de manière systématique à ce que chacune des promotions, à ce que chacun euh, des... Euh, Usagers, pardon, des, des stagiaires, des élèves, de celles et ceux qui euh, fréquentent ces bâtiments, qui fréquentent les écoles de service public, puissent être sensibilisés à cette question-là et puissent découvrir parfois des a priori, parfois des préjugés, parfois, vous le disiez, monsieur le directeur, au hasard euh, d'un jeu qui se veut ludique, de découvrir que derrière le caractère ludique, il peut aussi y avoir des représentations mentales, il peut y avoir des stéréotypes. Et, et nous savons que si, euh, en France et dans notre administration, la loi a progressé. Si nous savons que le droit avancé, que le droit positif est largement, la plupart du temps en tout cas, suffisant pour condamner et mettre fin aux discriminations, cela ne signifie pas que nous avons surmonté chacun des stéréotypes, chacun de ces représentations mentales et culturelles, dont nous sommes parfois les héritiers et dont il faut aussi savoir parfois s'affranchir pour être totalement fidèle à ces valeurs de, de service public. Nous allons notamment veiller, et nous l'avons fait, nous l'avons expérimenté, à ce que les membres de jury puissent être sensibilisés à ces questions-là, puisque dans, derrière la question de la discrimination et de son refus, il y a aussi le refus de la discrimination dans l'accès à la fonction publique, et ça passe par cette sensibilisation des jurys, de tous les membres de jury, pour qu'ils puissent avoir en tête, avoir aussi peut-être parfois un rappel sur toujours ces mêmes représentations mentales et sur le fait que l'accès à la fonction publique ne peut être conditionné que par la compétence, ne peut être conditionné que par les titres obtenus ne peut être conditionné que par les formations suivies, et en aucun cas, par des éléments qui seraient constitutifs d'une identité, par des éléments des particularités de celles et ceux qui se présentent devant les jeux. L'IRA de Nantes, je vous disais, est un exemple avancé et même précurseur en la matière. C'est ici, avec l'IRA de Lyon, ont été formés les premiers formateurs, puisqu'il faut aussi former les formateurs pour qu'ils puissent se déployer en matière de lutte contre les discriminations, en matière de défense et de promotion de la laïcité. Et c'est un exemple que l'on doit suivre, c'est une formation que l'on doit redynamiser pour permettre à celles et ceux qui ont bénéficié de ces formations d'excellence de les mettre à profit. Parce que parfois nous avons pu constater que celles et ceux qui avaient été ainsi formés pour eux-mêmes ensuite former leurs collègues, former d'autres agents dans tous les services de l'État, n'étaient pas suffisamment utilisés. Et un formateur qui ne forme pas 
on n'est plus véritablement informateur. Il faut aussi savoir lui redonner les fondamentaux, le remettre dans cette dynamique de formation qu'il a pu perdre s'il n'a pas été sollicité ou si elle n'a pas été sollicitée pendant quelques années entre la formation et, et le moment où on mobilise cette compétence. Nous avons aussi travaillé à mieux mesurer les discriminations qui persistent. Je disais que nous n'avons pas surmonté tous les stéréotypes, et si nous n'avons pas surmonté tous les stéréotypes, ça signifie que nous n'avons pas encore surmonté ni écarté toutes les discriminations. Nous y travaillons par la formation, nous y travaillons aussi par l'objectivation de ces données, de ces éléments. C'est la raison pour laquelle nous avons confié, il y a maintenant deux ans, l'État a confié il y a deux ans, un rapport au professeur Lorty pour faire un point sur les discriminations dans l'accès à la fonction publique, sur la, la, persé la persévérance de certaines discriminations dans l'exercice même de nos missions. Ce rapport a montré euh, des choses qui peuvent paraître malheureusement tomber sous le sens. Il est plus difficile d'accéder à la fonction publique lorsque, et de réussir les concours d'entrée lorsqu'on est issu euh, d'une famille socialement en difficulté, lorsqu'on est issu d'un quartier considéré comme en difficulté, ou lorsqu'on est issu euh, de secteurs euh, géographiques qui sont plus éloignés. Et il est aussi plus difficile d'accéder à la fonction publique, à la fonction publique partout, et à certaines de ses responsabilités lorsqu'on est une femme. Donc ça signifie que ces discriminations restent, que ces inégalités persistent et que nous pouvons les mesurer, et si nous les mesurons, c'est mieux pour, pour mieux pouvoir les combattre par euh, l'arsenal de mesures que j'ai évoqué il y a un instant. Nous avons euh, commandé aussi aux équipes du professeur Lorty la première campagne de testing dans la fonction publique, dans un certain nombre de services, pour mesurer quel était l'état des discriminations que l'on peut subir en raison de son identité sexuelle, en raison plus simplement de son sexe. Et nous avons vu que dans un certain nombre de métiers, dans un certain nombre de ministères, l'accès à telle ou telle profession était, et là aussi ça peut paraître une évidence, mais discriminé par le sexe des candidats. Pas forcément là où on l'attendait. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, et notamment les forces de police, se sont caractérisées par une grande résistance à cette idée de discrimination. Alors que spontanément, y compris dans nos représentations personnelles aux uns et aux autres, on aurait plutôt imaginé que ce, ces métiers-là au sein du ministère de l'Intérieur puissent être encore euh, concernés par une forme de discrimination liée au, liée au sexe des candidats ou des candidates. Ça n'est pas le cas. A l'inverse, nous avons euh, d'autres ministères, parfois avec des euh, vocations plus administratives, qui euh, voient capturer ces inégalités fondées sur euh, l'identité sexuelle et le, et le sexe des candidats ou des candidates. Et là aussi, nous, nous devons y travailler. Cette campagne de testing que nous avons mise en place sur euh, les comportements qu'on qualifie de sexistes sera objectivée, je disais, et euh, un rapport sera rendu au, au cours de l'année 2018 sur la dernière vague euh, de testing qui a été organisée. Et nous continuerons à travailler ainsi de manière à pouvoir euh, objectiver, non pas pour le plaisir de, de nous faire du mal, en constatant euh, que perdure ici ou là telle ou telle inégalité, telle ou telle discrimination, mais bien pour cibler euh, et mieux concentrer les efforts qui doivent être les nôtres pour euh, lutter contre ceci. Je veux aborder, euh, avant de conclure, un dernier point. Tout à l'heure a été évoqué euh, la question de la labellisation. Labellisation en diversité, labellisation aussi, on pourrait l'évoquer, en, en termes d'égalité. La labellisation sur la diversité a été initiée à partir de 2010. La labellisation est parfois une procédure, en tout cas, une méthode d'évaluation, une méthode d'agrément, une méthode de certification des efforts et des, des actions mises en place pour lutter contre les discriminations qui, en termes de méthode, ne recueillent pas nécessairement les sentiments de tous. D'aucuns y voient parfois euh, des opérations promotionnelles ou euh, le risque d'une opération de communication. En réalité, ces procédures de labellisation sont utiles et elles sont utiles par le chemin qu'elles invitent à emprunter les ministères qui y souscrivent. Et en matière de diversité, presque tous les ministères y souscrivent et c'est important. J'insiste sur cette idée de chemin parce qu'en voulant et en recherchant la labellisation, les ministères sont amenés à réfléchir sur leur propre fonctionnement. Les directions sont amenées à s'interroger. Et les directions sont aussi amenées à travailler et à progresser. Il y a un label à la queue. Il y a parfois la mise en valeur de, de ce label alors qu'on pourrait considérer que l'obtention du label, ou en tout cas le fait de satisfaire aux critères pour l'obtenir, est une évidence. Et, ne devrait pas forcément être souligné comme un, un avantage ou comme un effort particulier, mais simplement tomber sur le sens. Sauf que derrière, je le répète, il y a ce chemin, il y a ces efforts, et il y a cette conduite de changement qui s'impose ici, dans l'ensemble des administrations concernées. Je terminerai par un mot pour vous dire, peut-être à vous de manière plus personnelle, qu'au-delà des parcours qui sont les vôtres pour être ici, à l'Iran, 
vous avez les uns et les autres des expériences professionnelles, personnelles, universitaires différentes et des parcours de vie différents, y compris par leur longueur, par l'expérience que vous avez accumulée les uns et les autres. Mais il y a une certitude, c'est que demain vous serez en situation de management et vous serez en situation de responsabilité. Et l'exemplarité que nous attendons de l'État, l'exemplarité que nous attendons pour ce qui concerne le gouvernement de l'ensemble de nos administrations, et surtout l'exemplarité qu'attendent l'ensemble des usagers et de nos concitoyens, vous serez très très largement en responsabilité pour la porter, pour la mettre en place et pour la faire valoir. Et donc c'est dans chacun de vos comportements, dans chacune de vos décisions, dans la capacité et dans le rapport que vous aurez avec les uns et les autres, et à l'égir essentiellement avec celles et ceux qui seront vos subordonnés, vous serez chargés de le faire. Et on compte beaucoup sur vous, parce que la formation est une chose, la sensibilisation en est une autre. Le fait d'engager nos différentes administrations dans une procédure de labellisation est encore un chemin, est encore une nécessité. Le fait de réformer les programmes, de réviser plutôt, les programmes des écoles de services publics pour systématiquement intégrer ces dimensions est évidemment une nécessité et un objectif que nous poursuivons. Mais tout cela serait vain si au quotidien, les managers publics, les chefs de service, les encadrants, celles et ceux qui portent cette responsabilité de faire vivre euh, des services tout entiers et de faire euh, cohabiter, de faire travailler ensemble des hommes et des femmes, n'avaient pas euh, chevillé euh, encore cette intention, cette volonté, cette attention à la lutte contre les discriminations. Discrimination raciste, cela a été évoqué. Discrimination antisémite, discrimination sexiste, haine homophobe, cela a été rappelé. Et la DICRA s'est emparée de ce euh, pan de des discriminations de manière plus récente, mais de manière aussi euh, extrêmement forte. Les discriminations en tout point. Je ne résiste pas au fait de souligner que dans un autre champ, nous sommes aujourd'hui au début d'une autre opération qui s'appelle le site et que parfois encore aujourd'hui, dans notre pays, il subsiste des discriminations vis-à-vis -vis de celles et ceux qui sont séropositifs ou qui sont malades, qui vivent une véritable discrimination. Cela démontre que dans chacun des aspects de nos vies et dans chacun des éléments constitutifs de l'identité des agents qui seront sous votre responsabilité et de vous-même, au-delà des agents qui seront sous votre responsabilité, comme dans chacun des aspects constitutifs de l'identité des usagers qui viendront dans les services et qui viendront vers les services que vous aurez administrés, se cache toujours la possibilité d'une discrimination et que ça souligne la nécessité d'une attention quotidienne. Et c'est sur cette attention qu'on compte beaucoup. En tout cas, merci à vous des efforts que vous y prêtez. Merci à toute l'équipe de l'IRA et au-delà de toutes les équipes des écoles de services publics pour nous accompagner, vous accompagner, pour qu'on progresse ensemble sur ce chemin du refus des discriminations. Merci de votre attention.